नमस्ते वेलकम टू जय शाली वाहन न्यूज निहारिका मुंदगा हेडलाइंस तिरुमलालो भक्तुल रद्दी साधरनम स्रीवारी सर्वदर्शिनं कोसम मूड गंटल समयम रायचोटिलोनी रामपुरं दग्गर गोर प्रमोधं इर्वै मंदिकी गायालो आइदगुर परसति विशमं लक्षरूपायल नगदू रेंडु तुलाल बंगार मापहरना मुन्स्पले निकलो बागंगा नेटितो चिवरी रोजु बीजेपी तरपुन पोटी जस्तुन साकिनाला विनोत इकडिटेल चुस्ते तिर्मुलालो बक्तुल रद्धी साधर नंग उन्दी स्रीवारी सर्व दर्शिनं कोसम मूडु कम्पट्मेंटलो बक्तुलो वेची उन्नारू टाइम स्लाट सर्व दिव्य प्रत्येक प्रवेश दर्शनाल तो पाटु उचित दर्शनानिकी कु� गुंटूर जिल्ला रोम्पिचरल पोलिस टेशन वद्धा उद्रिक्तर चोर चासकुंदी टीडीपी एमपी गल्ला जेद्धे वारस्टिक निर्सनागा पोलिस टेशन एदुट दर्ना की दीगन टीडीपी नायकुलू अभिमानुलू स्टेशन लो अध्धनर्न
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా రాజపేట మండలం జాల గ్రామంలో గ్యాస్ సిలిండర్ పేలి ఇల్లు దగ్ధమైంది వివరాల్లోకి వెళ్తే జాల సర్పంచ్ గుంటి మధుసూదన్ రెడ్డి ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్ పేలి భారీ నష్టం సంభవించింది సుమారు ముప్పై లక్షల నష్టం ఆస్తి నష్టం సంభవించింది ఇంటిలోనే చిన్న వస్తువులు లేకుండా దగ్ధమైంది ఇంట్లో ఫర్నిచర్ బట్టలు బియ్యం గిన్నెలు ఇంటిలోని ప్రతి వస్తువు పూర్తిగా దగ్ధమైంది కానీ ప్రాణ నష్టం జరగకుండా బయటపడ్డారు దీనిపై ప్రభుత్వం సహాయం చేయాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు అసెంబ్లీ ప్రధాన ద్వారం వద్ద మెట్లపై అక్కడే మౌన దీక్షలో మెడలో నల్లకండువతో మౌనంగా కూర్చున్నారు చంద్రబాబు చంద్రబాబు సహా టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు ఆయన అసెంబ్లీ నుంచి మందాడంకు పాదయాత్రగా బయలుదేరారు రైతులకు సంఘీభావం తెలిపేందుకు చంద్రబాబు పార్టీ ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి పాదయాత్రగా మందాడం బయలుదేరగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు పోలీసులతో చంద్రబాబు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు వాగ్వాదానికి దిగారు పాదయాత్రను అడ్డుకోవడంపై చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు చంద్రబాబును టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలను పోలీసులు వ్యాన్ లో తరలిస్తున్నారు
నవరత్నాలలో భాగంగా అందరికి ఇల్లు కార్యక్రమంలో చిల్లాకూర్ మండల పరిధిలోని కోట క్రాస్ రోడ్డు ప్రాంతంలో ఉన్న నక్కల కాల్వ కండ్రిగలో పేదలకు ఏర్పాటు చేసిన నివేశ స్థలాలను పరిశీలించిన రాష్ట్ర నివేశ స్థలాల కమిషనర్ హరినారాయణ వారితో పాటు వినోద్ కుమార్ సబ్ కలెక్టర్ గోపాలకృష్ణ ట్రేనింగ్ కలెక్టర్ కల్పన కుమారి వైసీపీ మండల కన్వీనర్ అన్నం రెడ్డి పరందామరెడ్డి నాయకులు ఉబ్బాయి శివకుమార్ మరియు మండల స్థాయి అధికారులు ఉన్నారు దాని ప్రకారం ఇప్పుడు సెపరేట్ కార్డు వచ్చింది కదా మీ పిల్లలకి వస్తాది కదా వస్తాను మీకు ఒక వన్ మంత్ వన్ వీక్ లో ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో వస్తాది వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ దాని భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో జులూర్పాడ్ మండలం మచ్చినేట పంచాయతీ పెద్దతాండ గ్రామంలో పట్టపగలు ముగ్గురు దొంగలు హల్చల్ చేశారు లక్ష రూపాయల నగదు రెండు తులాల బంగారం అపహరించుకుని పారిపోతుండగా గ్రామస్తులు పట్టుకుని దేహశుద్ధి చేసి పోలీసులకు అప్పగించారు తర్వాత పనిపోతా ఆరోగ్య వరదాయిని వైద్య మూలిక విలువలున్న కృష్ణాపురం ఉల్లిగడ్డల ఎగుమతిపై ఆంక్షలు ఎత్తివేయాలని రాయలసీమకు చెందిన పలువురు రైతులు కేంద్రానికి మొరపెట్టుకున్నారు ఇక్కడ భారత రైతుల సమాఖ్య కార్యదర్శి బి మదన్ మోహన్ రెడ్డి గ్రామీణ వ్యవసాయాభివృద్ధి సంఘం సలహాదారు బి కోటిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పలువురు రైతులు విదేశీ వర్తక డైరెక్టర్ జనరల్ అమిత్ యాదవ్ కలిసి ఈ మేరకు విజ్ఞప్తి చేశారు కృష్ణాపురం ఉల్లి పేరిట అతి చిన్న వెరైటీకి చెందిన ఉల్లిని ఎక్కువ ఎగుమతికే వినియోగిస్తారని వీటిని సాధారణ ఉల్లిగడ్డలతో పాటు పరిగణించి నిషేధించడం సరైంది కాదని వారు చెప్పారు ఈ విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుంచి తమకు ఎలాంటి అభ్యర్థన రాలేదన్నారు
ఫిబ్రవరి రెండు నుంచి ఎనిమిదవ తేదీ వరకు హైదరాబాద్ లోని ఎంజీబీఎస్ జేబీఎస్ బస్ స్టాండ్లతో పాటుగా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ప్రయాణికుల రద్దీకి అనుగుణంగా ఐదు వందల బస్సులను నడపనున్నారు నగరంలోని దిల్సుఖ్ నగర్ బస్ స్టాండ్ జగద్గిరిగుట్ట నేరేడిమేట్ కేపీహెచ్పి మియాపూర్ లింగంపల్లి లాల్ దర్వాజా తదితర ప్రాంతాల నుంచి బస్సులు బయలుదేరి ఉప్పల్లోని వరంగల్ పాయింట్ మీదుగా ఆర్టీసీ బస్సులను నడపనున్నారు రాయచోటి గాలువీడి రోడ్డులోని రామపురం దగ్గర ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది అనంతపురం జిల్లా గార్లదిన్నె మండల మడితాడు గ్రామానికి చెందిన సుమారు యాభై మంది రాయచోటి పెళ్లికి వెళ్తూ అదుపు తప్పి ఐచర్లారి పల్టి కొట్టి సుమారు ఇరవై మంది దాకా గాయాలు పాలయ్యారు గాలివీడి ఎస్ఐ మరియు వారి సిబ్బంది వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకుని దెబ్బలు తగిలిన వ్యక్తులకు నూట ద్వారా సుమో ద్వారా రాయచోటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు దేశానికి ఆదర్శవంత పాలన అందిస్తున్న సీఎం కేసీఆర్ కి అండగా నిలుద్దామని కారు గుర్తుకు ఓటు వేసి కేసీఆర్ రుణం తీర్చుకోవాలని రామగుండంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ తిరుగులేని రాజకీయ శక్తిని నిరూపిద్దామని రాష్ట మంత్రి వర్యులు కొప్పుల ఈశ్వర్ ఎంపీ బొర్లకొంట వెంకటేష్ నేత ఎమ్మెల్యే కొరుకంటి చందర్ దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా రాష్ట్రంలో పేద ప్రజల సంక్షేమానికి అహర్నిశలు పాటుపడుతూ దేశానికి ఆదర్శవంత పాలన అందిస్తున్నారని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కోలెటి దామోదర్ ఎమ్మెల్సీ నారదాస్ లక్ష్మణ్ రావు జడ్పిటిసి ఆముల నారాయణ నూతి తిరుపతి ఉమారాణి తదితరులు పాల్గొన్నారు అవసరమా తల్లి మనకు రేపు మనకు సంక్షేమ పథకాలు రావాలన్నా కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు రావాలన్నా కంటి వెలుగు పథకం రావాలన్నా కేసీఆర్ కిట్ రావాలన్నా నేటి వరకు మీరు ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదంతో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రజలకు జవాబుదారీగా ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రతి ఇంట్లో ఒక సభ్యుడిగా నమ్ముకున్నటువంటి వాళ్ళ గుండెల్లో ఒక దేవుని లాగా పరిపాలన చేస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సంక్షేమ శాఖ మధ్యలుగా ఇలా కుప్పుల ఈశ్వర ఉన్న మనకు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరు కావడం జరిగింది అక్కలారా అన్నదారా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి చైతన్యం నాకు తెలుసు నేను ఆనాడు తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఎన్నో ఉద్యమాలలో పాల్గొన్నప్పుడు జైల్లో వెళ్ళినప్పుడు చాలా బాధపడ్డం నేర్చిన కానీ మీరు మళ్ళా కలిసి వీర తిలకం తిట్టి కొడుకాను తెలంగాణ కోసం కొట్లాడు అని అన్నప్పుడు మళ్ళీ అదే చైతన్యంతో తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేసినాం ఆరేళ్ల పరిపాలన మనం అందరం కూడా చూసినాం అరవై ఐదేళ్ల పరిపాలన కూడా మనం అందరం చూసినాం అరవై ఐదేళ్ల పరిపాలనలో ఎక్కడ వేసిన గొందలి అక్కడి ఉండే ప్రాజెక్టు లేవు పరిశ్రమలు లేవు 
నిరుద్యోగం కారణమించింది మంచి నీళ్లు లేవు కరెంటు లేదు ఎక్కడి పరిస్థితి అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యవస్థను మనం చూసిన ఇవన్నిటి కూడా సమూలమైనటువంటి పరిష్కారం చేసే దిశగా ఇలా మన అధినాయకులు కేసీఆర్ గారు ముందుకు పోతా ఉన్నారు అదేవిధంగా ఐటీ శాఖ మంత్రి వర్గ కేటీఆర్ గారు హైదరాబాద్ నగరంలో దాదాపు పన్నెండు లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చి ఆరు వేల పరిశ్రమలు స్థాపించి ఆరు లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇప్పించినటువంటి ప్రభుత్వంగా మనం ముందుకు పోతా ఉన్నాం ఇంకో పదిహేను నిమిషాలలో ఈ ఎన్నికల ప్రచారం మనం ముగించుకోబోతా ఉన్నాం ఇప్పటికే చాలా విషయాలు సిద్దిపేట జిల్లా చెర్యాల మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో భాగంగా నేటితో చివరి రోజు కావడంతో బీజేపీ తరఫున రెండవ వార్డులో పోటీ చేస్తున్న సకినాల వినోద్ కుమార్ విస్తృతంగా ప్రచారం నిర్వహించడం జరిగింది రెండవ వార్డులో నన్ను గెలిపిస్తే రెండవ వార్డులో వాటర్ ప్లాంట్ ఓపెన్ చేస్తానని కేవలం రెండు రూపాయలకు నీరు అందిస్తానని తెలిపారు రెండవ వార్డులో అత్యవసర సర్వీసుల కొరకు ఒక వాహనం ఏర్పాటు చేస్తానని తెలిపారు అందరికీ ఉపయోగపడే కమ్యూనిటీ హాల్ ఏర్పాటు చేయడం వార్డులో లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేయడం వార్డులో ప్రజలకు నేను అందుబాటులో ఉండడానికి పార్టీ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేస్తానని అన్నారు రెండో వార్డు ఎనిమిదో వార్డు ప్రచారము ముగించడం జరిగింది అలాగే ప్రజల్లో బీజేపీ పార్టీ చాలా స్పందన ఇవ్వడం జరుగుతుంది అవ్వలు కానీ చెల్లెలు అన్నలు తాతలందరూ పార్టీకి చాలా భక్తుల రద్దీ సాధారణం శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం మూడు గంటల సమయం రెండు నుంచి మేడారానికి ప్రత్యేక బస్సులు యాభై శాతం ఛార్జీలు అదనం రాయచోటిలోని రామపురం దగ్గర ఘోర ప్రమాదం ఇరవై మందికి గాయాల ఐదుగురి పరిస్థితి విషమం పట్టపగలు ముగ్గురు దొంగల హల్చల్ లక్ష రూపాయల నగదు రెండు తులాల బంగారం అపహరణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో భాగంగా నేటితో చివరి రోజు బీజేపీ తరఫున పోటీ చేస్తున్న సకినాల వినోద్ ఇవి బుల్టెన్ అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉన్నాడు జయశాలి వాహనం న్యూస్